особое пристрастие, твое особое пристрастие к нам, как крылья птицы, спасло нас от яда и поджога. Therefore, due to Pandu's death at an early age, his minor children and widow were subject to special care by all the elderly members of the family, especially Bhishma Dev and Mahatma Vidura. Vidura was more or less partial to the Pandavas due to their political position, although Dhritarashtra was equally careful for the minor children of Maharaj Pandu. He was one of the intriguing parties who wanted to wash away the descendants of Pandu and replace them by raising his own sons to become the rulers of the kingdom. Mahatma Vidura could follow this intrigue of Dhritarashtra and company. Therefore, even though he was a faithful servitor of his elder brother, Dhritarashtra, he did not like his political ambition for the sake of his own sons. He was therefore very careful about the protection of the Pandavas and their widowed mother. Thus he was, so to speak, partial to the Pandavas preferring them to the sons of Dhritarashtra, although he was equally affectionate to both parties in his ordinary eyes. He was equally affectionate to both camps of nephews in the sense that he always chastised Duryodhan for his intriguing policy against his cousins. He always criticized his elder brother for his policy of encouragement to his sons. At the same time, he was always alert and giving special protection to the Pandavas. Комментарий. Так как Панду умер в молодом возрасте, все старшие члены семьи, особенно Бишмадева и Махатма Видура, проявляли особую заботу о его малолетних детях и вдове. Видура был более благосклонен к Пандавам, потому что они находились в особом политическом положении. Хотя Тритарашта одинаково заботился и о маленьких детях Махараджи Панду, он принадлежал к группировке, которая хотела с помощью интриг убрать потомков Панду и стремился поставить их на место своих детей, воспитав их как правителей царства. Махатма Видура видел интриги Дритарашты и его сообщников, и хотя он верно служил своему старшему брату Дритарашты, ему не нравились честолюбивые политические планы Дритарашты, защищавшего интересы своих сыновей. Поэтому он всегда старался защитить пандовов и их овдовевшую мать. Таким образом, он был, он был как бы пристрастен к пандавам, предпочитая их сыновьям Дритарашты, хотя сам он не видел разницы в своем отношении к ним. С одинаковой любовью он относился к обоим лагерям своих племянников, в том смысле, что всегда порицал Дурьотхану за его интриги против двоюродных братьев. Он всегда критиковал старшего брата за то, что тот поощрял своих сыновей, и в то же время сам он всегда готов был прийти на помощь пандавам. Потому как как Видура вел себя во всех этих дворцовых интригах, было ясно, что он питает пристрастие к пандавам. All the different activities of Vidura within the palace, politics, made him well known as partial to the Pandavas. Maharaj here has referred to the past history of Vidura before his going away from home for a prolonged pilgrim's journey. Maharaj Yudhisthir reminded him that he was both kind and partial uh, to his grown-up nephews, it's better for it to get even better after for the battle of Kurukshetra, a great uh, family disaster. Yeah, Потому как Видура вел себя во всех этих дворцовых интригах, было ясно, что он питает пристрастие к пандавам. Махараджи Диштиру упомянул о событиях прошлого, произошедших до того, как Видура ушел из дома в длительное паломничество. Махараджи Диштира напомнил ему, что он был неизменно добрый, и благосклонен своим взрослым племянникам даже после своей великой семейной трагедии битвы на Куши. Before the Battle of Kurukshetra, Dhritarashtra's policy was peaceful annihilation of his nephews. Peaceful annihilation, that's interesting. Uh, therefore, he ordered Purochana to guide, build a house at Varanarvata. And when the building was finished, Dhritarashtra desired that his brother's family live there for some time. 
when the Pandavas were getting there in the presence of all the members of the royal uh, family, Vidura tactfully gave instructions to the Pandavas about the future plan of Dhritarashtra. This is specifically mentioned in Mahabharata Adi Parva, 133. He indirectly hinted a weapon not made of steel or any material element can be more sharp enough to kill an enemy. And he who knows this is never killed. That is to say, he hinted that the party of the Pandavas was being sent to Varnavata to be killed. And thus he warned Yudhisthira to be very careful in their new residential palace. He also gave indications of fire and said that fire cannot extinguish the soul, but can annihilate the material body. But one who prepare, protects the soul from can live. Kunti could not follow such indirect conversation between Yudhisthira and Vidura. And thus, when she inquired from her son about the purport of the conversation, Yudhisthira replied that from the talks of Adura, it was understood that there's a hint of fire in the house where they were proceeding. Later on, Vidura came in disguise to the Pandavas and informed that the housekeeper was going to set fire to the house on the 14th night of the waning moon. It was an intrigue of Dhritarashtra that the Pandavas might all die together with their mother. And by Vidura's warning, the Pandavas escaped through a tunnel underneath the earth so that they, their escape would be unknown to Dhritarashtra. So much so that after setting the fire, the Kauravas were so certain of the death of the Pandavas that Dhritarashtra performed the last rites of death with uh, great cheerfulness. And during the morning, period, all the members of the palace became overwhelmed with lamentation. But Vidura did not become so because of his knowledge that the Pandavas were alive somewhere. До битвы на Курукшетре Дейтарашта проводил политику мирного уничтожения своих племянников и для этого велел поручение построить в Паранавате дом. Когда строительство было закончено, Дейтарашта изъявил желание поселить, посетить, поселить в этом доме на некоторое время семью своего брата. Когда в присутствии всех членов царской семьи Пандавы отправились туда, Видура ловко раскрыл им планы Дейтарашты. Это описано в Махабхарате Адипарва 114. Он намекнул им, оружие, оружие, сделанное не из стали, не из других материальных элементов, может оказаться достаточно острым, чтобы убить врага. Но того, кто знает об этом, нельзя убить. То есть он намекнул на то, что пандавов посылают в Баранавату на смерть, и что Едиштира должен быть очень осторожным в своем ночном дворце. Он также намекнул на пожар, сказав, что огонь не может уничтожить душу, но способен уничтожить материальное тело. Тот же, кто бережет душу, может выжить. Туманные реплики, которыми обменивались Махараджи и Диштиры и Видура, были непонятны Кунти, и она попросила своего сына объяснить ей смысл разговора. И Диштира сказал, что в словах Видуры содержится намек на пожар в том доме, с которой они направляются. Позже, изменив свою внешность, Видура пришел к пандалам и сообщил им, что дворецкий собирается поджечь дом на 14 ночь после полнолуния. Так Дритарашка задумал погубить пандавов и их мать. Но предупрежденные Видурой пандавы спаслись, уйдя через подземный ход, так что Дритарашка даже не знал об их исчезновении. Поэтому после пожара Кауравы были настолько уверены в гибели пандавов, что Дритарашка с великой радостью совершил по ним смертельный обряд. Во время траура во дворце сокрушались все, кроме Видуры, знавшего, что пандавы скрылись и живы, и невредимы. Таких несчастий было много, и всякий раз Видура с одной стороны защищал пандавов, а с другой стороны старался удержать своего брата из Дритарахту от подобных интриг. Таким образом он проявлял особое участие в судьбе пандавов, подобно птице, крыльями защищающей своих птенцов. Said that 
Vidura didn't look upset. So, so the people thought was well, because he's so spiritually advanced, he isn't. He knows that death is not permanent and soul is living forever. But he actually knew they weren't dead. <laughs> There are many instances of calamities and in each of them. Vidura gave protection to the Pandavas on one hand, and the other hand, he tried to restrain his brother, Dhritarashtra, from such intriguing policies. <laughs> Therefore, he was always partial to the Pandavas, just as a bird protects its eggs by its wing. Поэтому после пожара Гауравы Поэтому после, после пожара Кауравы были настолько уверены в гибели, в гибели Пандавов, что Дритарашта с великой радостью совершил по ним посмертный обряд. Во время траура во дворце сокрушались все, кроме Видуры, знавшего, что Пандавы скрылись и живы, и, не, и невредимы. Таких несчастий было много, и всякий раз Видура, с одной стороны, защищал Пандавов, а с другой старался удержать своего брата Дритарашту от подобных интриг. Таким образом, он всегда проявлял особую часть Пандавов, Подобно птице, Текст While traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrimage sites did you render service? Как ты поддерживала свое существование, путешествия по земле? В каких святых местах и местах паломничества ты нес служение? Report. Madura went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigues. As referred to here and before, he was practically insulted by Duryodhan, calling him a son of a Sudrani, although he was not out of place to talk loosely in the case of one's grandmother. Madura's mother, although a Sudrani, was a grandmother of Duryodhan, and funny talks are sometimes allowed between grandmother and grandchildren. But because the remark was an actual fact, It was unpalatable talk to Vidura, and thus it was accepted as a direct insult. He therefore decided to quit his paternal house and prepare for the renounced order of life. This preparatory stage is called Vanaprastha Ashram, or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. Комментарий. Видура покинул дворец, чтобы удалиться от домашних дел, в особенности от политических интриг. Как уже говорилось, Дурьотхана практически оскорбил, фактически оскорбил его, назвав сыном Шудрани, хотя определенная вольность по отношению к собственной бабушке до некоторой степени позволительна. Хотя мать Видуры и была, и была Шудрани, она приходила с Дурьотханой бабушкой, а подобные шутки между бабушкой и внуками иногда допускаются. Но так как это замечание основывалось на реальном факте, оно было неприятно Видуре, и он счел его прямым оскорблением. Поэтому он решил покинуть тот чей дом и приготовиться к отречению от мира. Эта подготовительная стадия называется ванапрастха ашрамом, или жизнью в удалении от дел, посвященной путешествиям по святым местам всего мира. This preparatory stage is called Vanaprastha Ashram, a retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. 
in the holy places of India, like Vrindavan, Haridwar, Jagannath Puri, and Prayag. There are many great devotees, and there is for still free kitchen houses for persons who desire to advance spiritually. Maharaj Yudhishthir was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses. Chapters. Эта подготовительная стадия называется Ванапраста Ашрамом или жизнью в удалении от дел, посвященных путешествиям по святым местам всего мира. В святых местах Индии, Вриндаване, Хардваре, Джаганатхапуре, Праяге живут многие великие преданные, и для тех, кто стремится к духовному прогрессу, там по-прежнему существуют бесплатные кухни. Махараджи Удиштира хотел знать, что знать, получил ли Видура пищу из таких бесплатных кухонь. Шатр. Бхавад Беда Бхагаватас Тирта Бута Свайам Вибо Тирти Курванти Тиртани Свантак Стена Кадабрита. This is a very, very famous verse that I heard many times. My Lord, devotees like your good self are verily holy places of pilgrimage personified because you carry the personality of Godhead within your heart. You turn all places into places of pilgrimage. О мой господин, воистину такие преданные, как ты, это лицезваренные святые места. Ты несешь в своем сердце личность Бога, и поэтому превращаешь любое место в место паломничества. Purport: The personality of Godhead is omnipresent by His devotee, diverse potencies everywhere. Just as the power of electricity is distributed everywhere within space. Similarly, the Lord's omnipotence presence is perceived and manifested by his unalloyed devotees like Vidura, just as electricity is manifested in an electric bulb. A pure devotee like Vidura always feels the presence of the Lord everywhere. He sees everything in the potency of the Lord and the Lord in everything. The holy places all over the earth are meant for purifying the polluted consciousness of the human being by an atmosphere surcharged with the presence of the Lord's unalloyed devotee. If someone visits a holy place, he must search out the pure devotees residing in such holy places and take lessons from them. Try to apply such instructions in practical life and thus gradually prepare oneself for the ultimate salvation Going back to Godhead, to go to some holy place does not mean only to take a bath in the Ganges or Jamuna or to visit the temple situated in these places. One should also That's find good. representatives of Adura who have no desire in life, save and accept to serve the personality of Godhead. Благодаря своим разнообразным энергиям, распространяющимся повсюду, подобно электричеству, распространяющимся в пространстве, личность Бога вездесущая. Беспримесные преданные Господа, подобные ведури, способны ощутить это присутствие Господа во всем, и оно проявляется в них, как электроэнергия в электрической лампе. Такой чистый преданный, как ведура, ощущает присутствие Господа всегда и во всем. Он видит все энергии Господа и самого Господа во всем. Святые места во всем мире предназначены для того, чтобы своей атмосферой, заряженной присутствием беспримесных преданных Господа, очистить загрязнение, загрязненное сознание людей. Тот, кто приходит в святое место, должен найти там чистых преданных, получить от них наставления, стараться следовать им в своей практической жизни и тем самым постепенно подготовиться к окончательному освобождению, возвращению к Богу. Посетить места паломничества не значит просто совершить омовение в Ганге или Емуне и зайти в находящиеся там храмы. Нужно также найти там представителей Видуры, у которых нет других желаний, кроме одного – служить личности Бога. Благодаря чистому служению таких преданных, в котором нет и следа кармической деятельности, и утопических спекулятивных размышлений, личность Бога всегда пребывает с ними. Personality of Godhead is always with such pure devotees because of their unalloyed service, which is without any tinge of fruitive action or utopian speculation. They are in the actual service of the Lord, specifically by the process of hearing and chanting. The pure devotees hear 
from the authorities and chant, sing, and write of the glories of the Lord. Mahamuni, Vyasadeva, heard them from Narada. And when he chanted them in writing, Sukadev Goswami studied them from his father and he described them to Parikshit. That is the way of Srimad Bhagavatam. So by their actions, the pure devotees of the Lord can render any place into a place of pilgrimage and the holy place are worth the name only on their account. Such pure devotees are able to rectify the polluted atmosphere of any place. What to speak of the holy place rendered unholy by the questionable actions of interest, interested persons who try to adopt a professional life at the cost of the reputation of a holy place. Они действительно заняты служением Господу, в частности, посредством слушания и повторения. Чистые преданные слушают авторитетных людей и повторяют их рассказы о величии Господа, воспевают и описывают его. Махамуни Виасадева слушал Нараду и затем повторил его слова в своих писаниях. А Шукадева Госвами получил их от своего отца и передал по рикшиту. Так передавался Шримат Бхагаватам. И так чистые преданные Господа своими действиями могут превратить любое место в место паломничества, и только благодаря им святые места заслуживают того, чтобы их называли святыми. Такие чистые преданные способны очистить оскверненную атмосферу любого места, не говоря уже о месте, утратившем святость из-за сомнительных поступков корыстных людей, пытающихся сделать бизнес, пользуясь репутацией святого места. So, like now in Jagannath Puri, there's only a few vegetarian restaurants. На данный момент Jagannath Puri всего парочка вегетарианских ресторанов. People go there just, you know, they don't even just to take a bath in the ocean. They don't even go to the temple. Люди ходят туда, и они не посещают храма, они считают, что этого достаточно. So that's uh, what's happening in the holy place. And Maya Vrindavan is full of Maya Bari, so-called Mahabhagavad. И следовательно, в таких святых местах, как в Maya Puri, очень много Maya Vadi. Because they take advantage of all the pilgrims coming to those places. So it's the duty of devotees to go to the places and hold kirtan and proper katan. No, они присоединяются как бы kirtan, но но это не ну не не преданно, не мои вади. Now today is a at least where I am, it's the uh, disappearance day of Rupa Goswami. And Gauri Das Pandit. I don't know how it is. How is it on your calendar? Same. I think so. Yes, in Israel also. So, uh, The very important personalities in our line. Это, ну, как бы очень известный, важный персонаж. So I need a little break, and then we'll talk about them for a bit. Okay. Guru Dev делает небольшой перерыв. Может, кто-то хочет киртан попить? Киртан. Okay. Кто-нибудь хочет киртан попеть? Мухини Мурти, can you chant the kirtan? Have you, uh, can you? Is it possible? Thank you.
Thank you, dear. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Nama Nama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, 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 Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 
Okay, thank you. Haribo. Hare Krishna. Okay, I'm back. My uncle, you must have visited Dvorka, that holy place are our friends and well wishes, the descendants of Yadu who are always wrapped in the service of Lord Sri Krishna. You might have seen them or heard about them. And they are all living hap are they all living happily in their abode? О, дядя, ты должно быть заходил в Двараку. В этом святом месте живут наши друзья и доброжелатели, потомки Яду, которые всегда заняты служением Господу Шри Кришне. Возможно, ты видел их или слышал о них. Счастливы ли они у себя дома? Particular word. Krishna Devata, those who are always wrapped in the service of Lord Krishna is significant. The Yadavas and the Pandavas were always wrapped in the thought of Lord Krishna and his different transcendental activities. 
were all pure devotees of the Lord, like Vidura. Madura left home in order to devote himself completely to the service of the Lord. But the Pandavas and the Yadavas were always wrapped in the thought of Lord Krishna. Thus, there is no difference in their pure devotional qualities. Either remaining at home or by leaving home, the real qualification of a pure devotee was to become wrapped in the thought of Krishna favorably, knowing well that Lord Krishna is the absolute personality of Godhead. Kamsa, Jarasandha, and Shishupa, and other demons like them, who were always wrapped in the thought of Lord Krishna, but they were absorbed in a different way, namely unfavorably, or thinking him to be a powerful man only. Therefore, demons like Kamsa and Shishupa are not in the same level as pure devotees like Vidura, Pandavas, and the Yadavas. Комментарий. Здесь нужно подчеркнуть слово Кришна Девата, что означает те, кто постоянно занят служением Господу Кришне, поскольку все Ядовы и Пандавы всегда были погружены в размышления о Господе Кришне и его разнообразной трансцендентной деятельности. Они, подобно Видуре, были чистыми преданными Господа. Видура покинул дом, чтобы целиком посвятить себе служению Господу, но Пандавы и Ядовы были постоянно погружены в мысли о Господе Кришне. Таким образом, Такие чистые преданные обладают одинаковыми качествами. Остается ли настоящий чистый преданный дома или покидает его, он всегда размышляет о Кришне почтительно, то есть отдавая себе отчет в том, что он абсолютная личность Бога. Камса, Джарасанда, Шишупала и подобные им демоны тоже всегда были поглощены мыслями о Господе Кришне, но они думали о нем по-другому, непочтительно, то есть только как о могущественном человеке. Следовательно, Камса и Шишупала не находятся на том же уровне, что и чистые преданные, таких Видура, Пандавы и Ядовы. Otherwise, he would not have asked first about them from Vidura. Marjudasir was therefore on the same level of devotion as Vidura, although engaged in the state affairs of the kingdom. Махараджа Виштира также всегда был погружен в размышления о Господе Кришне и его спутниках в Двараке, иначе он не расспрашивал бы о них Видуру. Следовательно, Махараджа Удиштира находился на одном уровне преданного служения с Видурой, хотя и занимался государственными делами своей мировой империи. Thus being questioned by Yudhisthira Maharaj, Mahatma Vidura gradually described everything he had personally experienced, except news of the annihilation of the Yadu dynasty. В ответ на вопрос Махараджи Удиштиры, Махатма Видура слово за словом рассказал обо всем, что пережил, умолчав, однако, о гибели династии Яду. Нан Ваприем. Дурви сахам, нинам свайам упаститам, навалая сакаруно, дуки тан драстум акшамаха. Compassionate Madhata Vidura could not stand to see the pond of his distress at any time. Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come of their own accord. Сострадательному Махатме Видуре всегда было тяжело видеть горе пандавов. Он не сообщил им эту невыносимо горькую новость, ибо несчастье приходят сами. According to Niti Shastra, civic laws, one should not speak an unpalatable truth to cause distress to others. Distress comes upon us on its own way, by the laws of nature. So one should not 
aggravated by propaganda. For a compassionate soul like Vidura, especially in his dealings with beloved Pandavas, it was almost impossible to disclose an unpalatable piece of news like the annihilation of the Yadu dynasty. Therefore, he purposely refrained from it. Комментарий. Согласно Нити Шастре, слову, э, своду гражданских законов не следует говорить гор, горькую правду с целью причинить страдания другим. По законам природы горе само приходит к нам, так что не стоит способствовать этому, разнося дурные вести. Видура был сострадательным человеком, особенно по отношению к своим любимым пандавам, поэтому для него было почти невозможно сообщить им такую горькую новость, как известие о гибели династии Яду, и он намеренно умолчал об этом. In Kinchit Kalam Matavat Sit Satkrito Deva Vat Sukam Brartur Jastasya Shreyas Krit Sarvesham Sukam Ahaham. Thus Mahatma Vidura uh, being treated like a godly person by his kinsmen remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother. Therefore, he also brought happiness to all the others. Так Махатма Видура, с которым все родственники обходились как со святым человеком, остался там на некоторое время только для того, чтобы повлиять на образ мыслей своего старшего брата и тем самым принести счастье всем остальным. Support. Saintly persons like Vidura must be treated as well as a denizen from the heaven. In, these day, in those days, denizens of the heavenly planets uh, used to visit homes like that of Mara Judasthir. And sometimes persons like Arjuna and others used to visit higher planets. Narada is a spaceman who can travel unrestrictedly, not only within the material universes, but also in the spiritual universes. Even Narda used to visit the palace of Yudhisthira Maharaj and what to speak of other celestial demigods. It is only the spiritual culture of these people concerned that makes interplanetary travel possible, even in the present body. Maharaj Yudhisthira therefore received a dura in the manner of reception offered to the demigods. Комментарий. К святым людям, подобным Видуре, нужно относиться как к небожителям. В те дни обитатели райских планет посещали дома таких людей, как Махараджу Диштира, а некоторые люди, в частности Арджуна, посещали высшие планеты. Народа космонавт, способный беспрепятственно путешествовать не только по материальным, но и по духовным вселенным. Дворец Махараджи Диштиры навещал даже народа, не говоря уже о других небесных полубогах. Только духовная культура позволяет совершать межпланетные путешествия даже в этом теле. И Махараджи Юдиштира принял Видуру так, как положено принимать полубогов. Махатма Видура не adopted the renounced order of life. He did not return to this paternal palace to enjoy some material comforts. He accepted out of his own mercy what was offered to him by Maharaj Judistir. But the purpose of living in the palace was to deliver his elder brother, Dhritarashtra, who was too much materially attached. Dhritarashtra lost all his state and descendants in the fight with Maharaj Judistir, and still, due to his sense of helplessness, he did not feel ashamed to accept the charity and hospitality of Maharaj Judistir. On the part of Maharaj Judistir, was quite in order to maintain his uncle in a befitting manner, but acceptance of such magnanimous hospitality by Dhritarashtra was not at all desirable. He accepted it because he thought there was no alternative. Vidura particularly came to enlighten Dhritarashtra and give him a lift to the higher status of spiritual cognition. It is the duty of enlightened souls to deliver the fallen souls and Vidura came for that reason. But talks of spiritual enlightenment are so refreshing that while instructing Dhritarashtra, Vidura attracted the attention of all the members of the family and all of them took pleasure 
in hearing him patiently. This is the way of spiritual realization. The message should be heard attentively and if spoken by a realized soul, it will act on the dormant heart of the conditioned soul. And by continuously hearing, one can attain the perfect stage of self-realization. Махатма Видура уже принял отречение от мира и вернулся во дворец не для того, чтобы наслаждаться материальными удобствами. По, доброте, по своей доброте он принимал то, что предлагал ему Махараджу Риштира, но целью его пребывания во дворце было освободить старшего брата Дритараштру, который был слишком привязан к материальному. Дритараштра потерял царство и все потомство в борьбе с Махараджи Риштирой, однако, чувствуя себя беспомощным, не стыдился принимать от него милостыню и пользоваться гостеприимством у Юдиштиры. Со стороны Махараджи Юдиштиры было вполне естественно содержать своего дядю, но Дритарастри не следовало пользоваться его великодушием и гостеприимством. Он согласился на это, считая, что у него нет иного выбора. Видура пришел только для того, чтобы посвятить Дритарастру и подня... э, просветить Дритарастру и поднять его на более высокий уровень духовного понимания. Долг просвещенных душ освобождать падших. Для этого и пришел Видура. Однако беседы на духовные темы действуют так освежающе, что наставления Видуры, обращенные к Дритарашке, приковали к себе внимание всего семейства, и все они наслаждались неотрывно, слушая его. Таков путь духовного познания. Духовное послание следует слушать внимательно, и если оно исходит от осознавшей себя души, то окажет воздействие на дремлющее сердце и обусловленную душу. А постоянное слушание может дать человеку возможность достичь совершенной стадии самоосознания. Видура was sadhu. Sadhu is like a knife. He cuts you loose from your material attachments. Видура был саду таким очень глубоким высокого уровня саду. Он абсолютно был отрешен от материального. With the sword of knowledge. И вот душа была как бы полна знаний. You can't force someone to give up their sense gratification. They only have to do it by knowledge. И как бы реализация была, все его знания была как реализованы, все его знания были реализованы. Because people are foolishly attached. Потому что люди как бы полностью, ну, не 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 понимают, не осознают. Like I just saw a story. Some man in India. He was a very poor man. And he worked his whole life like a laborer or something. Есть одна история. Был один человек в Индии. Он очень был бедным человек, очень был бедным человеком, и всю жизнь он очень тяжело работал. And he was saving all his money. И пытался как-то скопить денег, берег деньги. So since he was a young boy, he wanted a Mercedes car, a Benz. Когда он был молодым, он захотел купить себе Мерседес машину. So he, at the age of 88 years old, he's so happy he bought a Mercedes car. Uh, what age? 88? 88. 88. <laughs> 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 И он, ну, 88 лет только купил машину, то есть он копил на нее деньги, был очень счастлив. So his whole life, that's all he was thinking about. And the article said, hold on to your dream. Like, what? A, no, you should have a proper goal in life. You know, that's... Maybe he has a son or something can get the car. Or, you know, he might crash it. <laughs> Sometimes that happens. They get so excited. You know, they drive too fast and... Yes. <laughs> ну, возможно, у него был сын, и он мог поставить машину сыну, а, возможно, он бы разбил, потому что, ну, знаете, там быстрая езда, а в Индии особенно. There was another guy, similar, he worked like labor or something and saved all his money, didn't enjoy anything. 
был другой человек, он ä, тоже как-то работал на и ä, он, он не копил деньги в долларах, тоже в Индии копил деньги в долларах. And he paid for 33 people to go through college or something, you know, with his savings. И он как бы наслаждался жизнью и оплатил кому-то колледж. Я не уверен, что правильно понимал бы Махарата. А, да, это как бы гораздо лучше. Он там помог 33 человек поступить в колледж. И, как Махарат уже говорил, сегодня день ухода Горидас was a close associate of Chaitanya. Горидас был одним из последователей Господа Чайтанья. So, Lord Chaitanya, one time, just Nitai Gore, they came to visit him. Однажды Lord Chaitanya с Нитай Гаура пришли навестить его. He lived in Ambika Kalna, which is across the Ganga from Shantipur. Он жил в таком городе Амбика, который на пересечении Ганги с не раз слышал, где-то на берегу Ганги. They came in a small boat. Они приехали на маленькой лодке. And they paddled the boat themselves. И сами как бы управляли этой лодкой веслами. And Lord Chaitanya gave him the paddle that they used. И Господь Читания дал ему это весло. And also uh, Bhagavad Gita that said that Lord Chaitanya wrote it out himself. И Бхагавад Гиту тоже от Господа Читания он получил. So Gauridas Pandit You know, they stayed for some time, and he became very attached. И Горида Спандит оставался с ними некоторое время. So when they were leaving, he just flipped out. He can't leave. You can't leave. И когда они уже уходили, они уходили, он очень горевал. Он говорит, вы не можете уехать, останьтесь, пожалуйста. And he was grabbing their feet. Он упал как топом. And They kept saying we have to leave, you know. No, они сказали мы должны уйти все-таки, должны покинуть. And he saying I can't live, you know. И он сказал я не могу уйти, я не могу покинуть. So Lord Chaitanya finally said, "All right, you know, we'll make some deities, and you can worship the deities when you turn." А он сказал, я не могу, не смогу жить, если вы уйдете. И Лорд Чайтанья сказал, что мы... Uh, я не знаю, что такое Дитис, может, кто-то знает, переведет. And... So they got a carpenter, and he made the deities, you know, right there, right in front of Горнитай himself. А, они... Дитис и Дэн Мурти, имеется в виду, они сделали, да? Мурти uh, оставили. So Lord Chaitanya said, "Now, you know, we can leave, and you can worship as the same. The deity is the same." А и мы можем теперь покинуть и оставляем как бы вместо себя. And when they started leaving again, he he grabbed it, their feet. No, no, I want the moving, living, you know. И когда они стали уходить, он снова припал к их ногам и сказал, нет, нет, я не уходите, не оставляйте, не уходите. And so Lord Chaitanya said, all right. And the deity started walking out and they became wooden deity. И Lord Chaitanya сказал, окей, и тогда дети, они сами стали ходить, передвигаться. So again, he grabbed the moving ones. That went on a few times. Uh, и 
в итоге он, как бы сам, я так понимаю, этот бандит уже там покинул это место, смог покинуть. А нет, он не покинул, он сказал, ладно, окей, как бы я останусь в смурте. But he was afraid to show them to anyone. И он боялся показать эти мурти кому-то. Вот Махарадж Курудев показывает нам мурти. Because he thought there might be some devotee who had more devotion, and then the deity would leave with them. А, и он боялся, что если какой-нибудь преданный будет более преданно служить этим мурти, они уйдут с ним. So I just put up there as a picture of them. It's very hard to get a picture. They're really heavy about the cameras. So anyway, devotees started realize, found out that he had these beautiful murtis. So everyone begging him to have a darshan. И думали, что он получил такой, ну, да, такой даршин. And finally he agreed. И согласен был, да, это был большой даршин. But he would only open the curtain for like very quick, I mean one minute. Or... И он только во время кирта открывал буквально очень быстро на секунду, на минуту показывал и снова их прятал. And it's still like that. И они остались с ним. Он Just остался. wait and wait for the Arctic, and they close the conch and. И он, ну когда, ну было утреннее служение, он прямо так быстро открывал эту штору, так чук чук в одну другую сторону быстренько, чтобы никто вдруг. And if they see a camera, they'll take it away and probably break it. И боялся, что кто-то будет лучше служить, и они уйдут. But there are a few pictures, you know. We went there one time, and it happened, we didn't know, but it was some kind of big festival. And it was hundreds of people there, and it was very noisy, you know, India, Navadweep. Был там во время большого фестиваля, там сотни людей довольно такие, ну, бывают и капризные. And we were supposed to be on the way to have prasadam somewhere. А мы старались получить прасад, как-то пройти туда. And the priest, they were saying, please stay and take prasad, and we couldn't do that. И нам сказали, пожалуйста, оставайте в стороне, только возьмите там просад, мы не смогли пройти лишь там. And it was noon time, and just then the conch shell blew and the curtain opened. I was standing и, right in front of it. И, ну, в другое время они не, не открываются, и поэтому невозможно было видеть. And I thought, well, this is just going to be like, you know, one minute. Это, ну, могло просто буквально минуту длиться. And everybody crowded up, but it was a full Arctic, and they kept the curtain open. It must be like once a year. I don't know what the occasion was. И все как туда рвут, и вроде там пытаются увидеть, но практически не возможно. So I hope I had a good mood and got the mercy of the Gornitai, but they gave their darshan for a long time, and normally they never do that. И Махарадж говорит, что я надеюсь, что у меня будет такая милость, и говорю, не та, я, и я смогу увидеть их в его мурте. Then he had a disciple named Ridai Chaitanya, and the deity was very attached, and he became the guru of Shamananda. Это такая большая милость Господа Чайтанья, и это очень благодарна мурте, которую он подарил. And his brother, who lived right next door, was the father of Janava and the, the wives of Lord Nishananda. Uh, and, and 
и смотрел so драк, very, you know, extraordinary person. Очень такие экстраординарные персонажи. And then, of course, Rupa Goswami is the most famous. Uh, Rupa Goswami, он как самый популярный, самый известный. He's, uh, we're supposed to be Rupa Nugas, you know. Uh, его имя как бы Rupa, оно очень ему соответствует. Followers of Rupa. Uh, последователи Rupa. He's called the Rasika Acharya. Uh, sorry? He's a Rasika Acharya for the Rasa Acharya. Он учитель как Rasa Acharya. So he was born in a Brahmin family. Saraswat <laughs> Brahmin, that's the highest <laughs> Brahmin. He was born in a Brahmin family, такой высоких Brahmin. And they moved around. Finally, they were living in Bengal. And they were, of course, Rupa and, God, and they were very, very intelligent. They, they, as children, they only worshipped Krishna. They named all the forests around their house after, you know, Vrindavan forest. And... И uh, я надеюсь, что они поняли Махараджа, они как бы воспитывались uh, в любви к Кришне, как бы их дети, ну, семья и дома у них uh, во Вриндаване uh, были, понялись Кришне. Из Бенгалии переехали. And the king, the Muslim king, noted their supreme you know intelligence и как бы ну правитель сознал что они очень интеллигентные so he forced them into the service of the king the muslim king и он ну как бы ну требовал видимо ну как обслуживание как королю к отношению к нему как правителю себе точнее. Because the king said if they didn't take up that service, then he would kill many, many Hindus. His king was very vicious. Да, если они не будут исполнять вот это, ну, своих обязанностей, он убьет многих Хинду, многих индейцев. Я похоже нить какую-то пропустила. So Sanatan became like the prime minister. Санатана, он был министром. And Rupa was like the finance minister. И Рупа был финансовым министром, министром финансов. So very powerful positions, and they became very, very rich. У них были очень высокие должности, они были очень состоятельными. But they looked like Muslims because they, you know, they, they and but they at home. They just worshipped Krishna. They had built a whole Vrindavan forest. They had a huge property. No, they looked very simple. When they found Krishna, they just gave up. And they lived in Vrindavan. And but then they heard about Lord Chaitanya. They heard about Lord Chaitanya. And they wrote him a letter. Написали ему письмо. So when Lord Chaitanya was supposedly going to travel to Vrindavan, he went through that where they were, way out of the way. Господь Чайтанья, ну, собрался путешествовать до Вриндаван. And met them. И они вместе. And initiated both of them. А, и они оба как бы тоже. And then he left. So they wanted to follow and go to Vrindavan. И когда он покинул, уехал, они тоже хотели пойти с ним во Вриндаван. 
Rupa Goswami was able to like retire or something easily. Rupa Goswami очень легко отказался от своей должности. So he took two or three boatloads of gold coins. He had so much money. Он отказался от тех денег. У него была там ну большая сумма нека. Then he divided it all. One place it said he spent one year distributing all the wealth, family members to temples to brahmanas, Vaishnava. And he kept some like in a banker for emergency. That was because Sanatan couldn't retire so easily. The king really depended on him. So he got arrested. И Санатана также отказался от всего, присоединился к нему. But he uh, he used that money to uh, bribe the jailkeeper and get out. Но у него немножко, так понимаю, осталось денег, он сохранил некую сумму. So they had planned it all. They were very, you know, intelligent, very intelligent. Uh, so Rupa got first, he met Lord Chaitanya. And then Lord Chaitanya taught him for 10 days only. И Господь Читания был с ним 10 дней всего. And all about bhakti. И всего за 10 дней он рассказал ему все про бхакти. Send him to Vrindavan. Отправил его в Вриндаван. Assignment to write books. Uh, писать книги. And Lord Chaitanya had taught him what to write. И Лорд Чайтанья сказал ему, что писать. And to find the lost holy places of Vrindavan. И най найти потерянные святые места во Вриндаване. And especially to find Govindaji. И особенно найти Говиндаджи. Там. Who is one of the original murtis made out by Krishna's great grandson. Где одна из ну, натуральных мурти Господа Кришны, оригинальных. After some time in Vrindavan, he, he went to Puri and met Lord Chaitanya and stayed there again for some time. После Вриндавана он поехал в Пури и снова встретил Господа Чайтанию и какое-то время побыл с ним там. And everybody was amazed at his genius and his depth of devotion and what he was writing. И все были прям восхищены его гением, тем, что он писал, как он писал. That's how we say Sri Chaitanya Manobhistam. He knew the mind of Lord Chaitanya. Это он сказал Sri Chaitanya Manobhistam. Он знал, как он знает, как ум, умонастроение Господа Chaitanya. Он передает его. He understood fully the mood of separation from Radharani and all that. Radharani's feeling of separation on, from Krishna. Он осознает взаимоотношения Рамарани и Господа Кришны. Он осознает настроение Господа Кришны и Бхатхарани. Then he went back to Vrindavan and stayed there. Затем он вернулся во Вриндаван и остался там. And he, he, he wrote many books. The most famous is uh, Nectar Devotion, of course. И он написал очень много книг о преданном служении. Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhu. Which is everything we'd ever need. Где содержится все, что мы нам the nectar of devotion, proper call it. Nectar of devotion, proper call it. Literally, it means the 
the ocean. Bhakti Rasamrita is into the ocean of nectar. Amrita. Можно стоит океан Амриты, океан вот нектара преданности. But there's many famous books. There's the Stubba Vali, Stubba Mala. That's a garland of devotional prayers. Ну у него помимо этого еще очень много известных книг о преданном служении, о пашнавах. Some of them are not his compassion, but things he collected. А некоторые как бы его ну наблюдения, сознания. Then Upadesha Amrita. Nectar of instruction. Apadesham Rita i Nektar Dostavlenia. Namastakam, eight verses glorifying the holy name. Vosim glav pra praslavini svetovo imenje. Padjavali, that's another collection of verses. I ishe cele kolekt knjig drugih. The Dagda Madhava. Dagda Madhava. About Krishna's pastimes. Mathura Mahatma, the glories of Mathura. Прошлое Кришны, вот предыдущая книга про жизнь Кришны. There's all, there's all some. So. And. So he worked with Sanatana. Of course, they both worked independently and traveled all over at the same time, writing so many books. И он работал с Санатана и путешествовал много и в то же время писал много книг. And he did find Govinda. He was a uh, crying because he couldn't find. He said, "My guru has ordered me. You know, my lord has ordered me to find this. Uh, this, and I can't find it." Они не нашли, и он плакал, что его гуру ему сказал найти, особенно Говинду, и он не мог найти, он плакал, что не может исполнить наставление своего гуру. И маленький мальчик подошел к нему и спросил, а почему ты плачешь? Murti, but I can't find it. И он сказал, потому что я не могу найти Мурти, и я ищу, и я не могу его найти. So the boy said, "You should go up in this hill, and every day a cow comes there, and this cow milk just pours out, and it just soaks in the ground, and disappears." Мальчик сказал, что ты должен подняться на этот холм и каждый день, как я поняла, там пить молоко коровы. So he went and he saw that, so he knew something's going on there. И он поднялся, увидел, что там что-то происходит. So he dug up and he found Govinda. А и он, когда поднялся, он увидел, что там нашел он Говинду. So Everybody was really excited. He sent notice to Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya sent, you know, a, a, a devotee to serve, help serve. Although he didn't want to go either, didn't want to leave Lord Chaitanya. Все были, конечно, в восторге. Никто не хотел покидать Господа Читанию. Они не хотели, чтобы Господь Читанию покидал. And so he. Installed him there, and there was a small temple built. Yon ustanavil murti v nebolshom chame. Now, if you're really interested, Indra Dunamaraj has been giving a five-part. He just finished one more part, I think, about Rupa Goswami and and Govindaji. 
Если вам интересно, можем закончить как бы еще там несколько глав про Рупагу с вами и Гобриндаджи. Очень много информации мы о них нашли, как бы, которой не было раньше. Окей. И если вы найдете русскую Русский перевод Махарадж рекомендует послушать о них. He said that there was a small temple built, and then later that one king he wanted to give Rupa Goswami something, so we had him build this temple that's now the Govindaji temple. Сначала это был очень маленький храм, а потом некий король пожертвовал и Рупа Госвами сделал уже большой темпл, большой храм построил. That temple was designed by Rupa Goswami. Этот храм был возведен Рупой Госвами. And it's an incredible architectural, most amazing thing. И это какая-то невероятная восхитительная архитектура. So Govinda was being worshipped there, but then the Muslims came. They took Govinda out. И Говинда был там уставлен, но потом его забрали, вывели. Это было уже после Рупа Госвами. Его перемещали в Раджастан, и потом в Джайпур. So that's Rupa Goswami. I mean, that's just a quick, quick, you know, there's so many things in his life. He also became the, you know, the guru of Jiva Goswami, who was the son of his other brother. And Jiva Goswami helped him editing and different things. So there's many, many books by Rupa Goswami. Mainly though, we want to read the Nectar of Devotion and Nectar of Instruction. You know, before we try to read any of these other ones, we should read those. Uh, до этого мы еще старты пытались какие-то почитать, но должны мы будем в дальнейшем прочитать. So he was, you know, he get his Taktwa Turnam. They came from an aristocratic Brahmin family already. And then he became fabulously wealthy as a minister in the government of Bengal. Это очень интересно, что они из драманических, очень состоятельных семей, они были министрами, очень богатыми имели положение. But he gave up everything and he, he didn't go to Vrindavan with a, you know, somebody to send the money every month or something like Prabhupada. И он отказался от всего, он ушел в Vrindavan, и он не, не ради денег, а просто... Like some men leave their family, but their, their wife is sending the money every month. Uh, он оставил... А, он оставил семью, но жена отправляла ему деньги каждый месяц. He was totally renounced. Но он для себя их не использовал, не брал их для себя. Sleeping, you know, maybe less than two hours a day. Он спал всего тут два часа в день. Writing profusely. And, and he worshipped Govinda in that small temple. And Indranumar said that temple, not too long ago, somebody bought that land and they tore down that old temple. Uh, and uh, был маленький сначала храм, потом он построил большой, пожертвовали. 
I think he said that person got put in jail, you know. Uh, no, I thought that this prophet, he was sent by God to destroy a large fire. He was destroyed in Istanbul. So, I mean, that's unlimited about Rupa Goswami, but that's the whole essence. And if you're really interested, I'm going to listen. I only listen to part of it. You know, in the Dunamar, just all he did was study to find out everything, you know, and then make these nice classes. So. Можно бесконечно говорить про Рупа Госвами. Если вам действительно интересно, вы можете найти лекции. Но на русском я не уверена, что есть. So he found a lot of details, like a lot of details we never heard before. Да, один из Махараджи нашел очень-очень много деталей про жизнь Рупа Госвами. Он вот читает, читает лекции. And the verse he wrote, which is in his Lalita Madhava, I think, Tunde Tundavali Ratim Vitatune, Tundavali Ratatim, Karna Kroda Kadambini Gatayate, Karna Radebio Sriha. Prangana Sangini Vijayate, Sarvindrianam Katim. No Jani Jani Taki Adaramitai Krishna Tivarna Dai. When we chant the holy name, we we want to have many mouths. One mouth is not enough. Когда мы читаем святое имя, нам хочется, что должны иметь много много ртов, одного рта не достаточно. I always think that's. Uh, That means we want more devotees, right? Or, you know, if you could have a thousand mouths, but if you could have a thousand devotees, and that's 2,000 years, you'd have a much pretty ecstatic kirtan. If you could go to Ukraine and there'd be 8,000 devotees, 8,000 mouths in 16,000 years, that'd be really ecstatic. <laughs> Мы можем иметь тысячи чертов, но если бы у нас еще будет тысячи преданных, и мы поедем, например, на Украину, там будет восемь тысяч преданных, и у каждого еще там шестнадцать тысяч ушей, и мы такой большой-большой кертон можем устроить. Святое имя, оно исходит из сердца, оно не на уровне ума, не на уровне размышления, а оно находится в нашем сердце. Никто не знает, сколько нектара в этих двух слогах Кришна. And when the devotees, Lord Chaitanya, read that, he thought it was so great. And it, later he told, you have to read this verse to the devotees. Lord Chaitanya говорил преданным, когда его спрашивали, обращались к нему, и он им говорил, что вы должны читать имена, святые имена постоянно. And he was shy, no, no, no. I, uh, they, they, were the, they were the most senior devotees. Он сиял, когда произносил святые имена, и вокруг него были чистые преданы. Очень много чистых преданных. So, but they just flipped out. They said that they've heard so many verses about the holy name, but they never heard one like this. This is the greatest verse about the holy name ever. And Everybody was amazed, that, and another time, and Lord Chaitanya asked, you know, how can this Rupa Goswami know my mind? Господь Чайтанья иногда удивлялся, говорил, как Рупа Госвами понимает, знает мои мысли, откуда он знает это. And 
everybody said, he's got your mercy. And yeah. they were very happy. And Prabhupada gives that example, that's a devotee. They didn't think why he's getting so much mercy and he's just a new devotee, or he was a Muslim. They just were so happy that he got so much mercy in one Chaitanya. И все говорили, потому что он имеет вашу милость. И Шила Падхупада говорил, вы никогда не должны это, ну, думать, почему этот преданный имеет столько милости, хотя он новый преданный. А, это, ну, мы не должны так рассуждать. Okay, so any comments or questions? А, есть у кого-нибудь вопросы, комментарии? Ари Кришна, мои поклоны. Я бы хотела... Дари Кришна. У меня такой вопрос. Вот сейчас в конце, я просто присоединилась в конце, говорили про Госвами, о том, что мы, они были богаты, потом отреклись. И говорят, что... Ну, есть даже такой пример, мы не можем... Ну, не важно про пример. Говорят, что мы не можем отречься от чего-то, у нас этого никогда не было. Есть, мы можем отречься там, от богатства, если у нас было богатство. Вопрос, действительно ли мы не можем отречься, или даже если у нас этого не было, мы можем отречься, или если у нас есть желание побыть в каком-то материальном, скажем так, комф... я Нормально ли ты хочешь перевести первую часть? Я запоминаю. И, и, или все-таки у нас есть желание там... Позвонить так. And it's also the first anniversary of Rasika Shekar's uh... Uh, Vrindavati has a question. Oh, yeah. okay. okay. She is asking that, uh, for example, Rupa Goswami was very rich and famous, and he lived that uh, for uh, for Krishna and God. Uh, for Krishna. I will try to translate. And she is asking if we uh, haven't uh, this experience, for example, we are not so rich, how can we leave uh, money, for example, or material something if we haven't it? Is it possible, or we should uh, at first we, become rich and then leave the rich one? <laughs> for us, uh, we should just try to use whatever Krishna gives us in his service. That's oh, also that's, mm -hmm. that's what the Goswamis taught, Yukta Vairagya. Mm -hmm. You can have things, but you don't claim proprietorship. Для нас имеется в виду, что мы должны использовать все, что у нас есть для служения, и об этом говорил только Госвами, нам не обязательно там богатеть, потом отказываться да, от богатства. Нам нужно стараться использовать все, что у нас есть для преданного служения, и мы можем что-то иметь или нет, что бы это ни было, мы должны использовать это для служения. Да, я поняла, спасибо. Thank you. All right. That's... We just try to use whatever we have for Krishna. If you're beautiful, you're talented, you have money, you just try to, this is not mine, this is given to me by Krishna, and let me use it for him. And that's renunciation. <laughs> Like Prabhupada, he got so much money and temples and, and followers, but he, he always thought this is all Krishna's and just use it for Krishna. Prabhupada, у него было много денег, много храмов, много последователей, но он всегда говорил, что это принадлежит Кришне. Кришне это для Кришны. Okay. Thank you very much, Kumadi. Thank you very much. Okay. Thank you, Guru. Yes, we all very miss you in Israel.
Yeah, I miss Israel too, but. <laughs> We hope that you will come soon. Okay. Thank you very much. Just Thank tell you your Guru government Guru. to Thank you, Guru loosen Guru. up. You know? Okay. <laughs> Thank you, Guru. Thank you, Guru. Thank you, Guru. Okay. Thank you all very much. And okay, I hope to you. see you. Hope to see you yeah. tomorrow. Yeah, see you right? tomorrow. All right. Bye bye. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Rama Hare Rama. Rama 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 Rama.